ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് പോലത്തെ മെസ്സഞ്ചറുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഗ്രൂപ്പ് വീഡിയോ ചാറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ മാക്സിമം ഒരു നാലാൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വീഡിയോ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൂം എന്നൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾക്ക് അപ് ടു നൂറ് പേഴ്സൺസ് വരെ നമുക്ക് വീഡിയോ ചാറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം ഞാനിപ്പോൾ ആ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാനിതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങളൊരു വിൻഡേ ആണ് ഓപ്പൺ ആവുക അപ്പോൾ ഇതിൽ സൈനപ്പ് ചെയ്യാത്തവർ നിങ്ങൾ സൈനപ്പ് ചെയ്യണം ഞാനിതിൽ ഓൾറെഡി സൈനപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല സൈനപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൈനപ്പ് ഓപ്ഷൻ നിർത്തി ഇതിൽ ഇമെയിൽ നിങ്ങൾ പേരടിച്ച് ടിക്ക് മാർക്ക് ഇത് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇമെയിലേക്ക് ഒരു വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ മെസ്സേജ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ അവിടെ കാണാം ആ ക്ലിക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിൻഡിയ ലോഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പാസ്വേഡ് അടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ നെയിം ഒക്കെ അടിച്ച് കുറെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കയറുക എന്നിട്ട് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് കൊടുത്ത ഇമെയിൽ അവിടെ കൊടുക്കണം പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ന്യൂ മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ഇവിടെ മേലെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ന്യൂ മീറ്റിംഗ് ജോയിൻ ഷെഡ്യൂൾ ഷെയർ സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ ന്യൂ മീറ്റിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മീറ്റിംഗിൻ്റെ ഇടയിൽ വീഡിയോ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കണം നമ്മൾ അത് ഓൺ ആക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് മീറ്റിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണക്റ്റിംഗ് ആവുന്നതാണ് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗോട്ട് ഇറ്റ് നമ്മുടെ കുറേ അളവ് അടിക്കാൻ വരും അതൊക്കെ അളവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഓൺ ആയി ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സൗണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാതിരിക്കാം മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മ്യൂട്ട് ആവാൻ ആക്കാതിരിക്കാം എന്നും ചെയ്യാം നമുക്ക് ടോപ്പിൽ ശ്രദ്ധിച്ച കാണാം ഒരു മീറ്റിംഗ് ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കാണാം എട്ട് എട്ട് അറുന്നൂർ തുടങ്ങിയ നമ്പർ അതാണ് മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ഇത് താഴെയുള്ള പാസ്വേഡ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതാണ് നമ്മൾ ഷെയർ കൊടുക്കേണ്ട മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി പാസ്വേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഷെയർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് മീറ്റിംഗ് പങ്കെടുക്കുന്നത് വിളിച്ചിട്ട് വരും പിന്നെ അവർക്ക് സ്പേസ് നൈറ്റിൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് വീഡിയോ കോൺ ആയിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാം പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടും ചാറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ആയിട്ടും ചാറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മോർ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഗുഡ് ലക്ക് ഇടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാരിറ്റി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ധാരാളം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് എൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി എങ്ങനെ ആ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത മീറ്റിംഗ് വെച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജോയിൻ ഓപ്ഷൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടോ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി നമുക്ക് അയച്ചു തന്ന ആ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ വിത്ത് പേഴ്സൺ ലിങ്ക് ഏതാണോ അയച്ചു തന്നത് ആ ഐ ഡി വെച്ച് നമുക്ക് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ അടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആവും ജോയിൻ മീറ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കി നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന
ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ പാസ്വേഡ് അടിക്കാൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഡിസബിൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണോ നമ്മളെ വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഓൺ ചെയ്യാം പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിടാം ഓഡിയോ ഓപ്ഷന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ടെലിഫോൺ ആൻഡ് ഡിവൈസ് ഓഡിയോ രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആഡ് ടു കലണ്ടർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ഷെഡ്യൂൾ കലണ്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ എനബിൾ ചെയ്യാനെങ്കിൽ ഡിസബിൾ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനി ഡൺ അടിക്കുക ഷെഡ്യൂൾ ആവുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ നേരെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ഒരു ലെറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജിമെയിലേക്ക് നേരിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരികയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആർക്കാണോ ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ മെയിൽ നമ്മൾ ടു എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് അവരുടെ മെയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്താ അവർക്കിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് മൊത്തം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വാട്സപ്പിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം ഇത് ഇൻവിറ്റേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആ സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും കൂടി എടുക്കുക അതിൽ നമ്മൾ അടി മീ ആൻഡ് ചാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റിംഗ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത മീറ്റിംഗ് അവിടെ കാണാം അതാണ് ബിസിനസ് കാൾസ് ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ഷെഡ്യൂൾ ഉള്ളൊരു മീറ്റിംഗ് ആണ് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇനി ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ സ്റ്റാർട്ട് മീറ്റിംഗ് ആഡ് ടു കലണ്ടർ ആഡ് ഇൻവിറ്റീസ് ആ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണാം ജി മെയിലുകൾക്ക് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം ഇൻവിറ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം ജി മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം കോപ്പി ടു ക്ലിക്ക് ബോർഡ് അത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് വാട്സപ്പിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് നേരെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിനെ നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ഫ്രണ്ടിന് അത് അവിടെ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു ടൈപ്പ് മെസ്സേജ് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ അത് പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ സെൻഡായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷെഡ്യൂൾ മെസ്സേജ് വാട്സപ്പിലൂടെ നമുക്കത് ഇൻവൈറ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആ വ്യക്തിക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർന്നിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിൽ പോയി സ്റ്റാർട്ട് മീറ്റിംഗ് എന്ന് അടിച്ചാൽ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാം എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് എനിക്കൊരു ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മെസ്സേജിൽ ഒരു ജോയിൻ സൂം മീറ്റിംഗ് എന്നൊരു ലിങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ഒന്നും അടിക്കാൻ പാസ്വേഡ് ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലിങ്ക് ഐ ഡി ലിങ്കിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സൂം ഓപ്പൺ ആക്കുക സൂം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ സൂമിനെ നീക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും കാരണം അപ്പോൾ നേരിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവ ആ ക്ലാസ് തുടങ്ങി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ വന്നത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മീറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ധാരാളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ് നടത്താം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്താം അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് നമുക്ക്